La selección mexicana no pudo vencer a la de Estados Unidos, pero por lo menos ya no perdió. No ligó la cuarta derrota consecutiva después de aquellas tres sufridas en canchas estadounidenses. Se sabía que la historia podía y debía ser muy distinta en la cancha del estadio Azteca. Se esperaba que el equipo mexicano se impusiera, hiciera valer esa condición de local y el peso de algunas de sus individualidades, pero el asunto terminó en empate. Un empate que a ambas escuadras las acerca a Qatar. Canadá estará en Qatar indudablemente y lo estarán muy probablemente también las escuadras de Estados Unidos y de México. Eso no podía ni siquiera cuestionarse, era muy leve el riesgo de quedar fuera o de caer al cuarto lugar. Se mantendrán en los tres primeros lugares. Dos y tres seguirán peleándolo en el tramo final mexicanos y estadounidenses. Mejor o más accesible el calendario de México en la parte final. Visitar a Honduras, recibir El Salvador, equipos ya eliminados. Mucho más complicado el camino de los estadounidenses. Pero también sabían que por lo que representaba visitar al equipo mexicano, el empate era bueno, ambos se acercan a Qatar. La pregunta particularmente con respecto a los tricolores de Gerardo Martino es ¿cómo vas a llegar a ese evento mundialista? Porque de antemano se sabía que el equipo mexicano conseguiría uno de los boletos. Estará en Qatar, eso, de eso no hay ninguna duda. Pero de antemano se sabía también que el compromiso no era nada más ir a Qatar por asistir, sino llegar a ese magno certamen futbolístico con buenas aspiraciones, con las necesarias herramientas como para aspirar a realizar allá un papel sobresaliente. Y en ese sentido es mucho lo que tiene que avanzar el equipo mexicano en estos poco menos de ocho meses que le quedan. Tiene que Martino rescatar la mejor versión de cada uno de sus futbolistas y a los que no rescate, suplirlos debidamente. Sobre todo los que juegan en las grandes ligas o en algunas ligas europeas, el compromiso primordial tiene que ser rendir con la selección mexicana al mismo nivel que manifiestas allá. Y en la mayoría de los casos han quedado a deber en ese sentido. Y el compromiso de Martino también es ese. ¿Cómo recupero la mejor versión de cada uno de mis jugadores? Tiene mucho que ver en qué posición lo utilizo, cómo lo pongo a jugar para aprovechar sus características, para que despliegue con la selección mexicana el fútbol que se ve que puede desplegar con eh, su club, lo que despliegan los jugadores con sus respectivos clubes. Ahí hay un compromiso fundamental, ser más flexibles, más dinámicos, más intensos. Se entiende que, insistas en el 4-3-3, con atacantes de tal calidad, si tienes a Irvin Lozano, Corona, Raúl Alonso Jiménez, Alexis Vega, Antuna, incluso Laines, que puede ser un mediocampista ofensivo o convertirse en un pleno atacante, es lógico que utilices a tres elementos en esa última zona, en esa zona de ataque. Pero es tal vez en medio campo en donde al equipo mexicano le urge ser más flexible. Jugadores que vayan y vengan, que sean mucho más dinámicos, más consistentes en su juego, capaces de intercambiar posiciones, incursionar por cualquier lado, ayudar en labores defensivas. También hay mucho que hacer en cuanto a la solidez del aparato defensivo del equipo mexicano. Hay ocho meses que Martino tiene que aprovechar, capitalizar al máximo, si es que pretende ir a Qatar en noviembre con más o menos aceptables expectativas de éxito.